አርስተ ዜና ከትግራይ ክልል ወደ ውጭ ሀገራት የሚላከውን ምርት ለማሳደግ እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ መንግስት ሰላምን በማስከበርና በተለያዩ አካባቢዎች ያሉ የአስቸኳይ ጊዜ ኮማንድ ፖስቶችን በማጣጣም ለምርጫ አቅስቀሳ ምቹ ሁኔታ መፍጠር አለበት ሲሉ የተለያዩ ተፎካካሪ የፖለቲካ ጤና ስትልን ተመልካቾቻችን እንደምን አመሻችሁ ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ሸዊት አብርሃም ቀዳሚ ወዳደረግ ነው ዜና እናልፋለን ዋልታ ኢንፎርሜሽን ማአከል መሰረተቢስ የሐሰት መረጃ አሰራጨ ይሄንን ተከትሎ የትግራይ ክልል የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ መግለጫ የሰጠ ሲሆን ዋልታ ኢንፎርሜሽን ማአከል የተባለው የመገናኛ አውታር የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ክቡር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ህይወታቸው አልፎ አልብሎ በዛሬ ሁለት በይፋዊ በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ ላይ ያሰራጨው መረጃ ፈጠራና ወሬ ፈጽሞ ሐሰት መሆኑን ቢሮ አስተውቋል የመገናኛ አውታሩ waltainfo.com በሚል የፌስቡክ ገጹ ላይ ዛሬ ታሳስሶስት 2012 ዓ.ም ተመረጥ ከሰዓት በኋላ ያሰራጨው ሐሰተኛ የአሉ ባልታ ወሬ ባለፉት አመታት በትግራይ ህዝብ ላይ የብሔር ተኮር ጥቃት እንዲደርስ ሲያካሂድ የነበረው ዘመቻ አካል መሆኑ ሊታወቅ ይገባል ሲል ቢሮ በመግለጫው አመላክቷል በመጨረሻም የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ዋልታ ኢንፎርሜሽን ማአከል የተባለውን የመገናኛ አውታር በሕግ የሚጠይቅ መሆኑን አስታውቋል ተመልካቾቻችን ከዚህ ዜና ጋር በተያዘ ተጨማሪ መረጃ ሲደርሰን ቀጥለን ምናቀርብ ይሆናል ከትግራይ ክልል ወደ ውጭ ሀገራት የሚላከው ምርት ለማሳደግ እየተሰራ መሆኑን የትግራይ ክልል እርሻና ገጠር ልማት ቢሮ አስተዋቀ ቢሮ የክልሉን ልማት በቀጣይነት ለማጠናከር በየደረጃው ያሉ አመራር በቁርጠኝነት እንዲሰራ ማሳስቧል አለነካሳ መግለጫውን ተከታትሎታል በያዝነው አመት የክልሉ የልማት ስራዎች በቀጣይነት እንዲረጋገጡ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን የትግራይ ክልል እርሻና ገጠር ልማት ቢሮ ሐላፊ ዶክተር አቱንኩት መዝገቡ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ገለጹ እንደ መንግስት ምንሰራው ስራ በወሳይነት መልኩ ልማት ማረጋገጥ ብቻ አይደለም ልማቱ ቀጣይ መሆን አለበት ልማቱም ሁሉም የህብረተሰብ አካል አሳታፊ ወይ ደግሞ ተቋዳሽ የሚያደርግ መሆን አለበት የሚል ጥልቅ ፍልስፍና ያለው የመንግስታችን አቋም አለ ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ሴክተር ስንሄድ سنንቀሳቀስ ለማት ማምጣት የመጨረሻና የመጨረሻ ግባችን አይደለም። ለማት ማምጣት ብቻ ሳይሆን ቀጣይነት ማረጋጋት አለብን። ዶክተር አትንኩት እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ማረጋጋት የሚቻልበት የቁጥጥር ስርዓት በመዘርጋት እየተሰራ ነው ያሉ ሲሆን የክልሉ የልማት ስራዎች አጥናክሮ ለማስከተል አመራሩ በቁርጠኝነት መስራት እንዳለበት ማሳስበዋል። እኛ እንግዲህ እንደ 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 መንግስት እንደ ልማታዊ መንግስት የኔ አጀንዳ ልማት ማምጣት ብቻ አይደለም የልማት ህዝቡ የልማቱ ተቋዳሽ መሆን አለበት የሚል ትልቅ ቃል ነው ለህብረተሰቡ ስለዚህ ይሄኛው መሪው ወይ ደግሞ አመራሩ በጣም ቆርጠኛ መሆን አለበት ላመራሩ ይሄንን አسرار መጣል በጣም ቀላል ነው እቅዱ ማው ቁጭ ብሎ ሊያወጣው ይችላል ወደታች መدرسው ከህብረተሰቡ ጋር መገናኘቱ በርጀን ነው ወይም ኬ ማመጣው ለውጥ ለህብረተሰቡ ስኮነ ድረስ እንደዛ መስራት አለብኝ እናለውት አሁን ክሊርሊ ዲፈረንስ ያ ያለን አሁንም ራሱ እንደ እንደ ክልል መንግስት እንደ ህዋትም ብለን መናስበው ይህ የልማት ሰራዊት በደም አሳጋክለ ሪቫይዝ አድርገን አመራሩ በጣም ሰርቭ የሚያደርግበት ህብረትሱ የሚያገለግልበት መቀጠል አለብን ነው በክልሉ ያለው የውጭ ሰደድ ስካሁን በጣም ዝክተኛ በመሆኑ ከያዝ ነው አመት ጀምሮ ለማሳደግ በትኩረት እንደሚሰራም ዶክተር አቱንኩት ተናግረዋል ከምግብ ዋስትና ባለፈ ትልቅ ሐላፊነት ያለው የኤክስፖርት ጉዳይ ነው ከኤክስፖርት አንጻር ምናበረክተው ከዚህ ሴክተር በጣም ትንሽ ነው የኛ 2% ወይ ደግሞ 2% የሚያክል መሬት ይዘው በአለም ትልቅ የገበያ ድርሻ ሲኖራቸው እኛ በጣም ትልልቅ መሬት ብዙ ሀብት ይዘን ብዙም ድርሻ የለንምና ስለዚህ እዚ ላይ ለመስራት መንቀሳቀስ እንዳለብን የሚታወቅ ነው ዋልታ ኢንፎርሜሽን ማአከል መሰረተቢስ የሐሰት መረጃ አሰራጨ ይሄንን ተከትሎ የትግራይ ክልል ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ መግለጫ የሰጠ ሲሆን ዋልታ ኢንፎርሜሽን ማአከል የተባለው የመገናኛ አውታር የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ክቡር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ህይወታቸው አልፎ አልብሎ በዛሬው ሁለት በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ ላይ ያሰራጨው መረጃ ፈጠራና ወሬ ፈጽሞ ሐሰት መሆኑን ቢሮ አስታውቋል 
የመገናኛው ታሩ waltainfo.com በሚል የፌስቡክ ገጽ ላይ ዛሬ ተሐሳስ 3 2012 ዓ.ም ተመረት ከሰዓት በኋላ ያሰራጨው ሐሰተኛ የአሉ ባልታ ወሬ ባለፉት አመታት በትግራይ ህዝብ ላይ የብሔር ተኮር ጥቃት እንዲደርስ ሲያካሂድ የነበረው ዘመቻ አካል መሆኑም ሊታወቅ ይገባል ሲል ቢሮ በመግለጫው አመላክቷል በመጨረሻም የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ዋልታ ኢንፎርሜሽን ማዕከል የተባለውን የመገናኛ አውታር በሕግ የሚጠይቅ መሆኑን አስታውቋል ተመልካቾቻችን ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያዘ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ሐላፊ ወይዘሮ ሊያ ካሳ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ይገኛሉ። እንደምናመሽ ወይዘሮ ሊያ እንደምናመሽ ሰው እሺ እስቲ ከዚህ ሐሰተኛና መሰረተቢስ ወሬ ጋር በተያዘ መረጃ ጋር በተያዘ ይሄ መረጃ ለምን አስፈለገ ምንድነው እንድምታውስ ከምን የመነጨ ነው ይሄ መገናኛ ብዙሃን ወይም ዋልታ የመገናኛ አውታር ይሄንን ያስተላልፈው ይላሉ ከዛን ጀምር መልካም እንግዲህ ዛሬ ከ11 ሰዓት ከሃያ ካቢ የዋልታ ኢንፎርሜሽን ማከለ ድህረ ገጽ ኦፊሻል ድህረ ገጻቸው ከእውነት ይራቀና ሀሰተኛ መረጃ መዘገቡን ይታወቃል ይሄንንም የክልሉ የክልላችን ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጻዮን ገብረሚካኤል ምክንያቱም ባልታወቀ ምክንያት ህይወታቸውን አልፈዋል የሚል ዘገባ በመቀሌ በሚገኝ መቃለ በሚገኘው ሪፖርተራችን ዘገባው ደርሶናል ብሎ ነው ያስተላልፈው ሲጀመር መቃለ ላይ ተጨባጭኛ መናቀው እንደመዋቀር የራሳቸው ዘጋቢ ሪፖርተር እንደሌላቸው ነው ሲቀጥል መረጃው ከእውነት ይራቀና ፍጹም ሀሰት መረጃ ከመስተላለፍን ባሻገር ይህንን ስራ በጥራት ሰተት የተፈጸመ እንዳልሆነ ከዚ ቀደም ከአራት አመት በፊት እንዲሁም ከአንድ አመት በፊት በኋላ ደግሞ ያለውን አጠቃላይ የዋልታ አካሄድን በተመለከተ በትግራይ ህዝብ የጀመረው ዘመቻ ተቀጣ የሆነውን በተለይም የትግራይ ህዝብ በብሔሩ ምክንያት እንዲጠቃና እንዲፈናቀል እንዲገደል እንዲሁም ንብረቱ እንዲወድን የተለያዩ ሀሰተኛ መረጃዎችን ከማስተላለፍ ጀምሮ ዶክመንታሪን በመስራት የትግራይ ህዝብ ታሪክና የትግራይ መንግስት ታሪክ እንዲሁም የድርጅታችን ይህንን የዝቻገር ህዳሴን ያረጋገጠ ታላቁ ድርጅታችንን በኢትዮጵያ ህዝብ ጥርጣሪ ውስጥ እንዲገባም ሲያደርግ ቆይተዋል ዛሬ ደግሞ ይባስ ብሎ ጋጥ ወጥ የሆነ አካሄድን በመከተል የትግራይ ክልል መንግስት መሪ የሆነውን ዶክተር ደብረጼን ህወታቸውን አልፈዋል ብሎ መዘገባቸው ምን ያህል ከህዝቡ ግንና የወጣ አሰራርና ሂደት እየተከተሉ እንዳለና ምን ያህል ተአማኒነት ያለውን መረጃ ከመስተላለፍ ይልቅ ህዝብን ሽብር ውስጥ የሚያስገባና ህዝቡ ተደራግሮ የትግራይ ህዝብ በተለይም በልማት እንቅስቀሳውና በአጠቃላይ የ መልካም አስተዳደር ችግሮችን ከመፍታት እንዲስ ተቋቋል የሚያደርክ ዘገባን ያስተላልፉ ይህንን ዘገባ ተራስ ህገትም አይደለም በተራይ ቅርታም የሚፈታ ችግር እንዳልሆነ ታውቆ ፕሮድካስት ባለስልጣኑም አስተዳዳራው የሆነ እርምጃ እንዲወጥ እንዲሁም በሕግም ተጠያቂ ሆኖ ክስ ምን መሰረትባቸው መሆኑ እንደ ክልላዊ መንግስት ማሳወቃችንን ይታወቃል ይህንን አጠናከን እንቀጥልበታለን ማለት ነው እሺ ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በዋልታና መሰል ሚዲያዎች በትግራይ ህዝብ ላይ ተከታታይ የሚዲያ ጥቃቶችና መሰረተቢስ መረጃዎችና ዘመቻዎች እየተካሄዱ ነው የቆዩት እንግዲህ የዚህ ታላቅ መገለጫ ነው ዛሬ ደግሞ በክቡር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ላይ ሀሰተኛ ያው በሆቴሉም የሚል ክፋት የተሞላ መረጃ ተላልፏልና ከሕግ አንጻር ቀጣይ ርምጃ እንደ ትግራይ ክልል መንግስትና እንደርሶ ቢሮ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ቀጣይ ከሕግ አንጻር ቀጣይ ሂደቱ ምን ይመስላል ህዝብ ቅሬታ ሲያቀርብ እንደነበረ በተለያዩ ሚዲያዎች በፌስቡክም በተለያዩ ጊዜዎች እየተነሱ ነበሩ እነዚህ ቅሬታዎች ማለት ነው ከትግራይ ህዝብ በተለይ ማለት ነውና ቀጣይ ርምጃው ወይም ቀጣይ አካሄድ ምን ሊሆን ይችላል ይላሉ መልካም እንግዲህ ቀድም እንደገለጽኩት የዋልታ ኢንፎርሜሽን ማከል አጠቃላይ የህዝብ ድምጽን ከማስተማት ይልቅ የግለሰቦችን አገልጋይ ሚዲያ ከሆነ ቆይተዋል ዛሬም ሐላፊነት ከሚሰማው ሚዲያ ማይጠበቅ ህዝቡን ሆን ብሎ 
እንዲረበሽና እንዲሸበረ ያደረገ መረጃ አስተላልፋል ይሄንን መረጃ እንግዲህ ከት እንደመጣና ማን እንደሰጣቸውም ጭምር ማን እንደሰራውም በሂደት የሚጣራ ሆኖ ነገር ግን በህግ እንዲጠየቁ ከማድረግ አኳያ ይሄ ህግ ባለሙያዎችን ከማማከር በተጨማሪ አጠቃላይ ሂደቱን ተፋጥኖ ለሚመለከተው ለህዝባችንም ይሁን አጠቃላይ ለመላው ህዝብም ህጋዊ እርምጃ ተወስዶባቸው አስተማሪ የሆነ እርምጃ እንዲወሰድባቸው ከማድረግ አኳያ ፈጥነን ወደ ሂደቱ እንደምንገባ ማሳወቅ ወዳሎ ከዛ ለተጨማሪ እንግዲህ ከዚህ ቀደም ሲያስተላልፉት የነበሩ ጉዳዮችም ዝም ብለን ያላት ናቸው ጉዳዮች የሉም ነገር ግን እንደሚታወቀው አሁን ባለው ፖለቲካዊ ሁኔታ በሀገራችን የህግ የበላይነት ከማስከበር ይልቅ በመንግስት ያለው መዋቀም ህጉ ሲጣስና ህገ መንግስቱን ሲጣስ ራሱም የህገ መንግስቱ ጥሰት አካል የሆነ ለመጣ የህግ የበላይነት የማረጋገጥ ጉዳይ ጥያቄ ውስጥ በገባበት ሰዓት ይባላልበት ወቅት መሆኑ ይሄንን የተጠያቂነት ጉዳይ ጥያቄ ምልክት ሊያስገባው ይችላል ነገር ግን ይሄንን የለምና ብለን ዝም ምንለው ነገር ጉዳይ እንዳልሆነ ይሄንን ትልቅ የክፋታቸው መገለጫ መሆኑን ተወስዶ የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ ተቋም እምነት እንዳይጥል የልቅ ይሄንን ሚዲያ የህዝብ ሚዲያ ሳይሆን የግለሰቦች ሚዲያ ሆኖ የሚያገለግል ለህዝብ ልሳን ለህዝቡ ግንና ያልቆመ ሚዲያ መሆኑን አውቆ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲታገለው በተለይ ደግሞ የትግራይ ህዝብ ደግሞ በክቡር መሪያችን ያነጣጠረውን ሂደት ለቀጣይስ ምን የታሰበ ነገር አለ ምን እንደሆነ የሚታሰበው የሚለው ነገርም አመላካች ጥያቄ ውስጥ የሚያስገቡ ጉዳዮች ምን እንዳሉ የሚያሳይ ሆኖ አጠቃላይ ሂደቱን አጣርቶ ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድም ህዝባችንን ትግሉ ማጣጣቅሎ መቀጠል አለበት እንደ መንግስትም ይህንን አጠናክረን ያለውን መረጃ ለህዝባችን እያሳወቅነን እየሄዳለን ማለት ነው። እሺ እና መሰግናለን ወይ ዞሮ ሊያ መልካም ምሽት ተመልካቾቻችን ወደ ተከታይ ዜና እናልፋለን በመርህ ይሁን በፕሮግራም የተለያዩ አቋም ባለበትና በሀገሪቱ ሰላምና መረጋጋት በሌለበት በውህደት ስም አዲስ ፓርቲ መመስረት ይ ህገ መንግስታዊና ጸረ ዲሞክራሲያዊ አካሄድ ነው ሲሉ በአድዋ መምህራን ኮሌጅ የስነ ዜጋና ስነ ምግባር መምህራን ተናገሩ መምህራኑ ህዝባዊ ወያን ሐርነት ትግራይ ውህደቱን አልቀበል ማለቱም ትክክለኛ አቋም ነው ብለዋል ይርጋ ተክለምኬል ተጨማሪ ያለው ብሄራዊ ድርጅቶችን በማክሰም በመርህና በሪዮት ዓለም ሳትስማማ ውህደት መፈጸም ህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝምና ለማታው ዲሞክራሲያዊ መስመር የሚያጠፋ ነው ሲሉ በአድዋ መምህራን ኮሌጅ የስነ ዜጋና የስነ ምግባር መምህራን ተናገሩ አከሄዱ ፕሮሲደሩ መቅደም የነበረባቸው ነገሮች እንዳሉ ግን ለማንም ግልጽ ነው ምክንያቱም ውህደት አስፈላጊ ሆነ ሳለ ነገር ግን እንዴት ንውሃድ በምን ንውሃድ የሚለው ነገር ግን ስካውን የተመለሰ ነገር አይደለም ውህደት ሲታሰፍ መጀመሪያ መሆን ያለበት የተግባርና ያስተሳሰብ አንድነት መቅደም ነበረበት አንድ አይነት የሆነ የፖለቲካ ፕሮግራም መኖር አለበት የመታወብ የመተጋገዝ የመደገገፍ መንፈስ መኖር አለበት ከዛው ውጪ ውህደት መፈጸም ግን ዝም ብሎ መፍረስ ነው እንጂ ያው ትክክለኛ ውህደት ብዬ አላስብም መጀመሪያ በፕሮግራም በሪዮት ባይዶሎጂ በመርህ በፕሪንሲፕል መጀመሪያ መገባባት አለበት ከዛ ተመስርተህ ነው ወደ አንድ ፓርቲ ወይ ሙህድ ፓርቲ መምጣት የምትችለው መምህራኑ አክሎም በሀገሪቷ ሰላምና አለመረጋጋት በሌለበት ጊዜ በጥድፊያ በውህደት ስም አዲስ ፓርቲ መመስረት ይህ ህገ መንግስታውና ጸደ ዲሞክራሲያዊ አካሄድ ነው ብለዋል አሁን በሀገሪቱ የተለያዩ ችግሮች አሉ እነዚህ ችግሮች ሳትፈታ ሌላ ፓርቲ በብልጽግና ፓርቲ ብለ ስለመጣ የሀገሪቱ ችግሮች የሰላምጦት ይፈታል ማለት አይደለም በጥድፍ የሚደረግ ነገር ካለው ንበስተቀር መውሐድ ከለባቸው በጣም አንድነታቸውን የተጠበቀና ልዩነታቸውን የተጠበበ መሆን ነበር በክላይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ በነበረበትም ጊዜ ብዙ ጊዜ ኢንተርቪው ሰጠው እንደነበር ውህደቱ ሚያስፈልገው ኢቨን ወደ ሚዲል ኢንካም ኢኮኖሚ ከመግባት ከገባን በኋላ ከዛ በኋላ ምናስበትና ምንውሐድበት ነው የሚል ሐሳብም ነበረበት መምህራኑ ውሐት ውይት ሳይደረግ በመር አንድ አይን ተስተሳሰብ በሌለበት በሀገሪቱም ሰላምና መረጋጋት ባልሰፈነበት ወደ ታልቀበል ማለቱ ትክክል ነው ሲል ገልጿል መጀመሪያ ጥርት ያለ የገራ የሆነ መስመርና ሪት ዓለም መኖር አለበት ለመስራት አውራው ለመስራት አብለው ለመደጋገፍ መተማመን አለባቸው 
ያካለ ሆነ ግን ወህደት ማለት ዙም ብሎ ለማበላላት ከዛ በኋላ ደግሞ ሀገር ራስ በራስ ለመጣፋፋት የሚሄድ ስለሆነ ህውሃት ለዚህ ውህደት መቃወሙ ትክክለኛ ትክክል ነው ህውሃት የወሰደው አቋም በህደቱ በህደቱ ተመስርቶ እንጂ ውህደቱ ወይ መውሃድ ፓርቲ ወደ አንድ መምጣት ትክክል አይደለም ብሎ ስላመን አይደለም ግን በህደቱ ብዙ ችግሮች ስላሉ ነው የህውሃት አቋም የገለጸው እንግዲህ ህውሃት ውህደቱ አለመቀበል እኔ ከውህደቱ አቋያ ብዙ ችግር ያለበት አይመስለኝም ነገር ግን ቀድም እኔም ስናገረው እንደነበረ አከሄዶቹ ግን ለህውሃት የተሞቹ አልመሰለኝም አይደለም ለህውሃትና እዛውስ ተዋህደን ይያሉ ያሉ ሰዎችም ጭምር አሁን በተግባር ይያየን ያለ ነው ጥሎ ይሄዱ ነው ያሉ ስለዚህ ህውሃት ያዘውን አቋም እኔ ትክክለኛና ተገቢ ነው በእያምናለሁ የምርጫ ቦርድ ዋና ሰብሳቢ ምርጫው በወቅቱ እንደሚካሄድ ማረጋጋጫ ቢሰጡም አሁንም የይቅርታ በርካት ይቅርታ ደግሞ አለው ይሄንን አረፍተ ነገር የምርጫ ቦርድ ዋና ሰብሳቢ ምርጫው በወቅቱ እንደሚካሄድ ማረጋጋጫ ቢሰጡም አሁንም የሚቀሩ በርካታ ተግባራት ስላሉ መንግስት ድጋፍ በማድረግ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ ያነጋገርናቸው የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተናገሩ ፓርቲዎቹ በተለይ መንግስት ሰላምን በማስከበርና በተለያዩ አካባቢዎች ያሉ አስቸኳይ ጊዜ ኮማንድ ፖስቶችን በማጣጣም ለምርጫ ቅስቀሳ ምቹ ማድረግ አለበት ብለዋል አሁን ላይ ቅስቀሳ ለማድረግ በመንግስት በኩል በርካታ መሰናክሎች እንዳሉና ሁኔታዎችን አስቸጋሪ እንዳደረጉ ባቸው ምን የተናገሩት ፍቅሩ ወልዱ ዝርዝራለሁ ኢትዮጵያ ባለፉት ሁለት አስርተ አመታት በንጽጽር ዲሞክራሲያዊ የሚባል ምርጫን አካሄዳ የዲሞክራሲ ልምምድን አስጀምራ አሁን ላይ ደርሳለች በዚህ አመት በመጪው ግን ቦቶር ይካሄዳል ተብሎ የሚጠበቀው ምርጫ ደግሞ ካለፉት ልምምዶች በመማርና የነበሩ ክፍተቶችን በማረም የተሻለ ምርጫ ለማካሄድ ሁሉን በጉጉት የተባበቀ ነው ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ደግሞ ይባስ ብሎ ምርጫው ይካሄዳ ይካሄድ ላይ ክርክር ከመሰማትም ጀምሩ ያሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ምርጫ ያላካሄዱ በርካታ ሀገራት እንዳሉ ተክሰው ባናካሄደ ምንም አይሆንም የሚል ምላሽ ሲሰጡ በርካቶች ተዘባብተው ቻል ባለፉት ቀናቶች ምርጫው እንደሚካሄድ ማረጋጋጫ ይሰጡት የምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደክሳ ዝግጅቶች በተያዘላቸው የጊዜ ገደብ እየሄዱ እንደሆነ ተናግሯል ያነጋገርናቸው ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች ደግሞ የን ማለታቸው ጥሩ ቢሆንም መሬት ላይ ካለው ስራ ጋር ሲተያይ ግን የማይገናኝ ነው ብለዋል ብቻ የከረን ጊዜ ከአምስት ወር ያልበለጠ ጊዜ ነው በዚህ ጊዜ ውስጥ ከስካሳ አድርጎ ጽፈት ቤት ከፍቶ ታማንነት ያለው ምርጫ ለማድረግ ካለው ጊዜ ሁኔታ አስቸጋሪ ነው ምርጫ ቦርድ እንግዲህ ይሄን እንዴት እንደሚያየው አላቀ በመቶሾች የሚቆጠሩ ሰዎች ናቸው ምርጫውን እንደሚያስፈጽሙ የሚተባቀው እነዛን ሰዎች ትክክለኛ የሆኑ ሰዎች ማህበረሰቡ በገለልተኝነታቸው የሚያምናቸው ሰዎች መርጦ ከዛ ደግሞ በአዲሱ የምርጫ አዋጅ ከዛ ደግሞ ተከትለው አሁን የሚወጡ ደንቦችና መመሪያዎች ይኖራሉ እነዛ መመሪያዎች ላይ የማሰልጠን ስራ በጣም በቶሎ መከናውን ያለበት ስራ ነው እንግዲህ እነዚህ ስራዎች ሲከናወኑ ነው ምርጫው ነፃና ፍታዊ ይሆናል ማለት ይችላል ፓርቲዎቹ ከዚህ ቀደም ስንወክሰው የነበረው የምርጫ ሄዳትም ቢሆን ዝግጅቶችን የሚጀምረው ከአንድ አመት በፊት ቀዳም ብሎ ነው ያሉን ሲሆን አሁን ላይ ግን ከአምስት ወር ያነሰ ጊዜ ኖሮም የተጀመሩ ስራዎች በጣም ጥቂት ናቸው ብለዋል ይሄ ከሁሉም ነፃ የሆነ ገለልተኛ የሆነ አካል ምርጫውን የሚያስፈጽም እነዚህ አካላት በሙሉ የሚደራጁበት ጊዜ ነው ይሄ አሎንም ስካውን ድረስ አላየንም በቂ ጊዜ ይለም ምን ለማድረግ እንደተፈለገ አላቀም እናልባት ከዚህ በፊት የህዝብና ቤቶች ቆጠራ ይደረጋል ተብሎ ብዙ ሀፍት ከወደመበት ብዙ 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 ከተደከመ በኋላ መጨረሻ ላይ ተለውጧል ተባለ ምርጫ ምርጫውን በእንደዛ ያለ መንገድ ለማድረግ ታስቦ ከሆነ ትንሽ ቀላል ነገር ቀላል ችግር ላይ ፈጥሪ ይችላል ብያስባለሁ መንግስት ከወዲው የምርጫ ቅስቀሳ ጀምሮ ይያለ እኛ ይሄን እድል ማግኘት አልቻልንም የሚሉት የኦፌክዮ ምክትል ሊቀ መንበር አቶ ሙላቱ ገመቹ በተለይ በኦሮሚያ በአብዛኛው አካባቢ ያለው ኮማንድ ፖስት ለመንግስት ካልሆነ ለጥፉ ካካሪ ፓርቲዎች እንደማይመች ተደርጎ ነው የተሰራ ብሏል ምንም አይነት ኮንፈረንስም ውይይትም ማድረግ አልቻልንም ነው ያሉት በኦሮሚያ አካባቢ በሙሉ ወደ ሰባት ዞኖች በተክላላው በኮማንድ ፖስት ስር ነው ያለው حزب مغنانيت ما يچلبت سبسبا مادرك حزباوي سبسبا مادرك قسقاسا مادرك بيروچون كفتو سرا لما كناون كفتنيا چگر يالبت ايريا نه يالن انگدي ايهن مان يادرگال ياو 
ገጂው ፓርቲ ነው ይህ ሁኔታ በቀማንትና በጎንደር አካባቢም ተመሳሳይኔ የሚሉት ደግሞ ያገው የራዩ ሸንጎል ቀመንበር አቷላ ምድሩ ይርዳው ናቸው ሳቸው እንደሚሉት ምንም አይነት እንቅስቃሴ ለማድረግ እንደማይመች ሆኖ ነው ኮማንድ ፖስቱ በአካባቢው የታዘዘ ብሏል ንፓርቲዎች ፍላጎት ሆነም መንግስት ከመሪው ፓርቲም የተለየ ነውና የጸጣው ኔታውን ያለወገኝተኝነት በመፍታት ምርጫውን የሚካሄድበት ነው የታ ማመቻቸት አለበት ብለዋል በጣም በርካታ ዝግጅት ነው የሚያስፈልገው ዝግጅቶች መካሄድ አለባቸው ፓርቲዎችም ደግሞ ፓርቲዎች እንዳይወዳደሩ የሚዘጋጅን ቅፋት ሳይሆን ፓርቲዎች እንዲወዳደሩ ሊያርግ የሚችል ቀለል ያለ አቀራረብ መከተል አለበት ምርጫ ቦርድ መንግስትም የመርጫ ቦርድም ምርጫ በማንም ፍላጎት የሚካሄድና የሚቀር ባለመሆኑ የህዝቡን መብት ተግባራዊ በማድረግ ታሪካዊ ኃላፊነታቸውን ሊወጡ ይገባል ብለዋል በእኛ በኩል ምርጫውን ለማከናወን በምንም አይነት ወደ አላማን ለም ፍላጎታችንም ነው ከመጀመሪያም ጀምሮ ምርጫው ካልተደረገ በስተቀር የህዝብ በደንብ ሊያስተዳድሮ የሚችለውን መንግስት ለመምስረት የሚችለው ታማነት ያለው ምርጫ ሲደረግ ነው የኢትዮጵያና የኤርትራ የሰላም ስምምነት ከአማራሮች ስምምነት ባለፈ በሁለቱ ሀገራት ህዝብ ህዝብ ህዝቦች ግንኙነት ዙሪያ ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራበት ይገባል ተባለ አምባሳድ አምባሳድ ይቅርታ ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራበት እንደሚገባ አምባሳደር ተወልደ ገብረመስቀል ተናገሩ አምባሳደሩ አያይዘውም የሁለቱ ሀገራት የሰላም ስምምነት ውጤታማ እንዲሆን በትግራይ ክልል መንግስት እየተደረገ ያለው ጥረት የሚደነቅ ነው ብለዋል ለምህዳን የግዴ ዘገባ ሙሉ ብርሃን ግዴ ከደምጹ የያነ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ የነበረቸው በኢጋዲ ሰላምና ጸጥታ ዳይሬክተር እንዲሁም በተለያዩ ሀገራት የኢትዮጵያ አምባሳደር በመሆን ያገለገሉት አምባሳደር ተወልደ ገብረ መስቀል ኢትዮጵያና የኤርትራይ ሰላም ስምምነት ከመሪዎች ግንኙነት በዘለለ የሁለቱም ሀገራት ህዝቦች ግንኙነት በሚጠናከርበት ዙሪያ መሆን አለበት ሲሉ ተናግረዋል የሁለቱ ሀገራት ስምምነት ሳይሆን በሁለት መሪዎች ላይ የተደረገ ስምምነት ነው የሚመስለው ምክንያቱ የስምምነቱ ይዘት ለኢትዮጵያ ህዝብ ማልተገለጸም ለኤርትራ ህዝብም የተገለጸ ነገር የለም ሳውዲ አረቢያ ሄዶ መፈረማቸው ብቻ ነው የሚታወቀው አትሊስት በተፈራረሙባቸው ጉዳዮች እንኳን መታየት ያለበት ነገር መምጣት አለበት የተጀመረው ስምምነት በሩን የመክፈት ህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን የመቀጠልና እንዲሁም ባሰብ በኩልም በማሳዋ በኩልም ሁለቱም ወደቦች ለኢትዮጵያ ግልጋሎት የሚውልበት ሁኔታ መፍጠር በጣም ለኤርትራም ለኢትዮጵያም ተቃሚ ጉዳይ ነው የሚሆነው የሁለቱም ሀገራት ህዝቦች በተለይም ደግሞ የትግራይና የኤርትራ ህዝቦች በደም በባህል በታሪክ በሃይማኖት እንዲሁም በቋንቋ የተሳሰሩ ህዝቦች መሆናቸውን የገለጹት አምባሳደር ተወልደ ትግራይን ባገለለ መልኩ የሚደረግ የሰላም ስምምነት ውጤታማ ሊሆን እንደማይችል ነው የተናገሩት ትግራይ የሌለበት በሁለቱ ህዝብ ሚኖሮስ የሰላም ሁኔታ እንደማይኖር ይታወቃልና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ቢሆን ይሄን ነገር መፈለግ የለባቸው ምክንያቱም ሀገሪቱ አንድነት ነው ዋነኛው መጣበቅ ያለበት የኢትዮጵያ አንድነት ነው ጥንካሬ ለዶክተር አብይ መንግስት ሊሰጥ የሚችለው ስለዚህ በሆነ መልኩ የሀገሪቱ ለኋላነት ሊነካ የሚችል ስራ መስራት ያለበት ምክንያቱ አንዱን አድርሎ የሚደረግ ግንኙነት ከሆነ በሀገሪቱ ለአውራነት ላይ ስጋት ውስጥ የሚጥል ነገር ስለሚኖር የሁለቱም ሀገራት ህዝቦች ግንኙነት ይበልጥ እንዲጠናከር የትግራይ ክልል መንግስት እያሳየው ያለው አቋም የሚደነቅ እንደሆነም ነው አምባሳደሩ የተናገሩት በትግራይ በኩል ሁሉ ማቅሙ ተጠቅሞ የሁለቱም ህዝብ ታሪካዊ ዳራ ግንኙነቶች እንዲያድገ መፈለክ ይታያል በተግባርም ብዙ ህዝብ በዚህ በዚህ የትግራይ ፍላጎት ተጠቃሚ የሚሆንበት ሁኔታ ነው የተፈጠረ ምክንያቱም ሱን የማጎለብ ስራ ነው እየተሰራ ያለው በተላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር በተያዘ ሐሳባቸውን ይሰጡት አምባሳደር ተወልደ ግብጽን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራት የግድቡን ግንባታ ለማስተጓጎል ጥረት ያደረጉ እንደሆነ ገልጸው መንግስት የመደራደራቅም በማጎልበት የግድቡን ግንባታ እንዲጠናቀቅ መስራት ይኖርበታል ብለዋል ይሄ እንዳላቆ ነው መንግስት በበቃት በዲፕሎማሲም በመደራደር በአምን ተወጥቶች ግሩን ዲወጣ ግድቡንም ተሰርቶ የህዝብም ስለሆነ የህዝብ ግድቡም ተሰርቶ ኢትዮጵያ ላለመችበት ደረጃ እንድደርስ እንዲያደርጋት የኢትዮጵያ መንግስት መጣር አለበት መንግስት የውጭ ጫና መመከት የሚችል አቅም ካልፈጠረ ግን የሀገሪቱ የሎዋላዊነት መገለጫ ሆኖ ሁኔታ ላይ ቆዳስ የገደብ አደጋ ውስጥ ሊወድቅ እንደሚችል ነው አምባሳደር ተወልደ የገለጹት 
የውጭ ግፊቱን ብቻ መቆቋም አቅጥቶት ወደዛ ከባቢ ወደ ማቀዝቀዝ ማዝጌት ብሎ ነገር ከመጣ ማቀዝቀዝ ማዝጌት ሳይሆን ማቋረጥ ነው የሚመጣው ግድቡ አይኖርም ማለት ስለዚህ ግብጾች የሚፈልጉት ነገር ሆነላቸው ማለት ነው መንግስት ከነግግር ባለፈ ቀጣይ ሀገራዊ ምርጫን ለማካሄድ ወደ ተግባር እንቅስቀሴ መግባት ካልቻለ ምርጫው ተራዝሞ ሀገሪቱ ለከፋ ችግር ልትጋለጥ ይችላል ሲሉ ያነጋገርናቸው አስተያየት ሰጪዎች ተናገሩ አስተያየት ሰጪዎቹ አክለውም ይሄ ግን በማክሰም የብልጽግና ፓርቲ የተመሰረተበት ያለው ሂደት የግለሰቦችን የስልጣን ፍላጎት እንጂ የሀገሪቱን የሰላም ሁኔታን ከግምት ውስጥ ያስገባ አይደለም ብለዋል ሙሉ ብርሃን ገደይ ተጨማሪ ያለው በሀገሪቱ ህገ መንግስት መሰረት በየአምስት አመቱ ሲካሄድ የቆየውን ሀገራዊ ምርጫ ዘንድሮም ለስድስተኛ ጊዜ ይካሄዳል ተብሎ ይተባበቃል ይሁንና መንግስት ምርጫውን ለማካሄድ ከነግግርና ቃል ከመግባት ባለፈ ምንም አይነት ተግባራዊ እንቅስቀሴ እያደረጋ ለመሆኑንና ይህን በመሆኑ ምርጫው ተራዝሞ በሀገሪቱ የከፋ ችግር ሊከሰት ይችላል ሲሉ ያነጋገርናቸውን የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች አስተያይታቸውን ሰጥቷል ኢትዮጵያ ወደ አደገኛ የሆነ መንገድና አቅጣጫ ነው የምትሄደው ህብረተሰቡ በአሁን ባሁን ክፍለ ዘመን ዝም ብሎ ጭቆና ተጨቅኖ ሊያድር የሚችል ወይም ተጨቅኖ ዝም ብሎ ሊቀጥል የሚችል ህብረተሰብ የለም ምርጫ አልተካሄደ ማለት አገሪቷ ወደ አልተፈለገ ከነሶሪያ ይባሰ ዳፋንታ እንደሚተበቃት ነው እኔ የሚታየኝ ስለዚህ አደጋው ከፍተኛ ነው ምርጫ መካሄድ አለበት ስንል ከተራ ነገር ተነስተን ሳይሆን አደጋ አደጋኛነቱን አይተን ነው ይሄ ምርጫ አካል ተካሄደኩ እንዳል ህገ መንግስት እንደፈረሰ ነው ህገ አልባት ሆነ አለች ኢትዮጵያ ምርጫ በሰዓቱ ካል ተካሄደ ብዙ አደጋ እንዳለው ሰው ካላ ወቀም አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያም በደም ቆም ብሎ ማሰብ አለበት የሄ አደግ ወደትን በተመለከተ አስተያይታቸውን እየሰጡት አስተያይት ሰጪዎቹ ወደቱ ሀገሪቱ ያለችበት አስቸጋሪውን የሰላም ሁኔታና የህزبውን ጥያቄ ከግምት ያላስገባና የግለሰቦችን የስልጣን ፍላጎት ለማሟላት የታሰበ እንደሆነ በመግለጽ አዲሱ የብልጽግና ፓርቲ አከሄዱ ወደ ቀድሞ ስራት የመመለስ አዝማሚያ እየታየበት እንደሆነ ነው የተናገሩት ሰው የተገዳደለ በገጀራና በጥይት በድንጋይ እየተጨፋጨፈ ያለ ህዝቦች እንደቋንጣ ተዘቅዝቀው በሚሰቀሉበት አገር አሁን ወደ ኋላ እየተመለሰች ጸረ ዲሞክራሲ ይሆን አዳዊነትን እየነገሰ ከሄደ እኔ ሚሳካ መስለኝ የኢትዮጵያ ህዝብም አሁን ተለይተው ይሄዱ አሉ ብያላስብም ያልገባው የተሳሳተ ሊኖር ይችላል ይሄ ደግሞ ይመለሳል ለምን እንደሆነ የሚመለሰው ሁኔታውን ያየው ነው አዳዊ እነ መንግስቱ እንዴ ሲያርጉን እንደነበረ ያቃል ይረሸናል ልጅ ተነጥቆ ወደ ብሄራዊ ሄዳል ይሄ ነው ወደዛ ያመረ ነው አድርጋ ታድርግ ሊመጣ ነው ማለት ነው ከጊዜ ግዛት ብዛት በኋላ ሐዳው ስርዓት ሚናፎኩት ያው መስርቷል ይመስርቱ እንጂ ብሄር ብሄረ ሰዎች ፌደራሊዝም ሊደግፉ የሚችሉ ብሄር ብሄረ ሰዎች ግን አሉ በኢትዮጵያ ሙሉ አሉ ወሁሉም ሁሉ ለች አሉ በደቡብ ወለው ኦሮሞ ወለው ባማራ ወለው በትግራይ ወለው ባፋር ወለው በሁሉም ቦታዎች አሉ ስለዚህ እነዚህ የህስራት እንዳይፈርስ አብሮ መታገል አለባቸው ድምጻቸው መስማት አለባቸው ኢትዮጵያና ኖርዌይ ግንኙነታቸውን ይበልጥ ለማጠናከር እንደሚሰሩ ተገለጸ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ማርቆስ ተክሌ የኖርዌይ ምክትል የፍትህ ሚኒስትር የሆኑትን ክቡር ክርስቶፎር ሴቨርሰንን በጽፈት ቤታቸው ተቀበለው የሁለቱን ሀገሮች ግንኙነት ማጠናከር በሚቻሉባቸው ጉዳዮች ዙሪያ መክረዋል በነበራቸው ውይይትም በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያለውን የቆየ ወዳጅነት በሁሉም ዘርፍ በማጠናከር ከመቼውም ጊዜ በተሻለ ተቀራርበው ለመስራት መስማማታቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የተገኘው መረጃ ያመለክታል የኢፍድሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ከአለም ምግብ ፕሮግራም ዋና ዳይሬክተር ጋር ተወያዩ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የአለም ምግብ ፕሮግራም ዋና ዳይሬክተር ዴቪድ ቢስሌን በብሔራዊ ቤተ መንግስት ተቀበለው አዋይተዋል ድርጅቱ በኢትዮጵያ ያደረገ ስላለው እንቅስቃሴና ለውይይት በያዛቸው ቅዶች ዙሪያ መነጋገራቸው ከፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እንዚህ ላይ ያበቃን ከቀሪው የጣቢያችን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ምሽት